প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কানেক্টিং বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমরা আজকে যাব চাঁদপুর চাঁদপুরের হাইমচরের 6 নম্বর চরভৈরবি উপজেলার হালাদারকান্দি গ্রামে সেখানে মা এবং শিশুদের বা প্রসূতি মায়েদের যত্ন নিয়ে কথা শুনব প্রশ্ন নেব এবং পরামর্শ দিবেন স্টুডিওতে আছেন ডক্টর রিজওয়ান আরিফাত জাহান খুব চমৎকার করে কথা বলেন এবং নারী স্বাস্থ্যই তার বিষয় স্পেশালিটি আমাদের সঙ্গে যিনি সহযোগিতা করছেন তিনি আসলে লম্বা সময় ধরেই এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন মাঠে বসে কাজ করছেন আজকেও অনেকটা উঠান বৈঠকের মতো এবং সেখানে তিনি অনেক মায়েদেরকে একসাথে জড়ো করেছেন সন্ধ্যারানী দাস আজকে তিনি সহ উপস্থাপক মানে মুন্নিশার উল্টা দিকে পাল্টা দিদি কেমন আছেন ভালো আছি আচ্ছা আমাদের সঙ্গে ডক্টর মোহাম্মদ ইলিয়াস আছেন উপপরিচালক পরিবার কল্যাণ চাঁদপুর আমরা ওনার সঙ্গেও কথা বলবো দিদি একটু আপনার কথা শুনতে চাই কতদিন ধরে আছেন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা হিসেবে ছাব্বিশ বছর ছাব্বিশ বছর আচ্ছা এই চাকরির ধরেন প্রথম কয়েকটা মাস তখনকার অবস্থা কেমন ছিল মানে মেনলি তো আসলে পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টা নিয়েই তো সচেতন কেমন ছিল তখন অবস্থা সচেতন করতে গেলে কি রকম শুনতেন কথাবার্তা ঢুকতে পারতেন কিনা মায়েদের সাথে কথা বলতেন কিনা তারপরে এই ছাব্বিশ বছরে কতটা উন্নতি হয়েছে সেটুকু একটু আপনার গল্পটা শুনি অনেক উন্নত হয়েছে আগে সে তো অনেক উন্নত হয়েছে আগে তো মানুষ এত বুঝতো না পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে না আগে কি করতো মানে শুনতে চাইতো না বা আপনাদেরকে ঘরে ঢুকতে দিত না অথবা পুরুষরা অনেক সময় ইয়ে করতো না যে ওই পরিবার পরিকল্পনার দিদি আসতে তার ঢুকতে দিবা না এরকম করতো না আমরা তো এরকম অনেক গল্প শুনি হ্যাঁ এরকম করতে এখন তো অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে দিন আর রাত যেরকম পার্থক্য ওইরকম পার্থক্য হয়ে গেছে আচ্ছা দিনটা কেমন হলো মানে রাত ছিল যে তখন আপনাদেরকে ঢুকতে দিত না এখন তো দিন মানে কতখানি আদর যত্ন পান সেটা এখন তো অনেক আদর যত্ন পাই এবং অনেক সচেতন হয়ে গেছে লোক এখন আর অত কিছু ইয়ে বুঝাইতে হয় না তাদেরকে আচ্ছা কিন্তু জনসংখ্যা তো কমে না মানে এই এলাকার আসলে গড়ে কত বাচ্চা দুইটাই বেশি উদ্ধের তিনটা কি চারটা আচ্ছা আর এদিকে তো ইয়ে নাই হাসপাতাল নাই চিকিৎসা ওরা চিকিৎসা থেকে তো বঞ্চিত ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দিদি আপনার আমরা পুরোটা সময়ে মাঝে মধ্যে আপনার নানান অভিজ্ঞতার কথা শুনবো এখন প্রথমে কে কথা বলবেন রোশনা বেগম কথা বলেন রোশনারা বেগম কেমন আছেন আপনি ভালো আছি ভালো আছেন বাচ্চা কয়টা আপনি ভালো আছেন অনেক ভালো আছি এই কি জানি অনেক বড় ঘুমটা সুন্দর করে মানে এত সুন্দর মুখটা পুরোটা দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা ঠিক আছে দরকার নাই আপনি ইয়ে বলেন বাচ্চা কি দুইটা যে আচ্ছা কি সমস্যা একটু বলেন আমাদের এই যে রিফাত জাহান আপা আছেন যে সাদা সিরাপ পা ভাঙে মা যা চাল ফেট ব্যথা করে মা যা ব্যথা করে ও আচ্ছা বয়স কত যে বয়স কত বয়স সবাই জেনে যাবে আচ্ছা <laughs> 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 পরিচ্ছন্ন থাকতে হয় আপনারা যে কাপড় ব্যবহার করেন বা প্যাড ব্যবহার করেন সেটা পরিষ্কার বারবার বদলাতে হয় কাপড়টা ভালো করে ধুয়ে নিতে হয় রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করতে হয় এরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন আর একটা অ্যান্টিবায়োটিকের একটা কোর্স বলে দিচ্ছি একটা ওষুধ ট্যাবলেট ফিলমেট চারশো মিলিগ্রাম সকালে একটা দুপুরে একটা রাতে একটা পাঁচ দিন খেয়ে নেবেন আমার মনে হয় আপনার সাদা স্রাপটা কমে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে কে আছেন আয়সা বেগম গর্ভবতী আপা কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আচ্ছা কি সমস্যা মা আয়সা বাচ্চা পেটে জি কয় মাস এখন কয় মাস চলতেছে এখন পাঁচ মাস পাঁচ মাস এটা কয় নাম্বার বাচ্চা আচ্ছা মানে আগে চারটা বাচ্চা আছে এখন এটা পাঁচ নাম্বার বাচ্চা 
আগে সবগুলো বাচ্চা স্বাভাবিক আছে মা জি সব নরমাল ডেলিভারি হয়েছিল জি না দুইটা সিজারের দুইটা সিজার আচ্ছা এখন কি সমস্যা সমস্যা এই আর কি মানে বেশি হাঁটতে পাই না আর কি সোলাতা কাঁপে আচ্ছা এই বাচ্চা পেটে কি আপনি চেকআপ করিয়েছেন জি আচ্ছা টিটি টিকা দিয়েছেন জি আচ্ছা প্রতি মাসে মাসে চেকআপে আসেন হ্যাঁ আচ্ছা হাতে পায়ে ব্যথা এর জন্য যে গর্ভবতীকালীন ক্যালসিয়াম এবং আয়রন ট্যাবলেট দেয় সেগুলো কি খাচ্ছেন হ্যাঁ জি আচ্ছা তাহলে আপনি সব ঠিকই আছে গর্ভবতী অবস্থায় একটু খাবারটা একটু বাড়তি খেতে হবে আগে আপনি যা খেতেন তার থেকে আর একটু বেশি খেতে হবে আর ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট এবং আয়রন আয়রন ট্যাবলেট দুই বেলা করে যে খেয়ে যাচ্ছেন সেটাই চলবে একদম ডেলিভারির পরও তিন মাস পর্যন্ত আর তারপরেও যদি ব্যথা করে তাহলে ট্যাবলেট না পা যখন ব্যথা করবে পাঁচশো মিলিগ্রাম একটা খাবেন আর প্রত্যেক মাসে মাসে চেক আপ করাবেন আপনার তো আগের দুইটা সিজার অ্যান্ড সেকশান তার মানে এটাও সিজার অ্যান্ড করতে হবে তার মানে এবার কিন্তু আপনি ঝুঁকিপূর্ণ মা হ্যাঁ এবার অবশ্যই হাসপাতালে তো যাবেনই এবং একটি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়ে নেবেন জি কেমন জি আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকবেন সন্ধ্যা দি আপনারা একটু ইয়ে করেন না মানে সচেতন করেন না পাঁচটা বাচ্চা বলি ওরা বলে অ্যাক্সিডেন্টলি হয়ে গেছে আচ্ছা না স্বামী কি করেন মাইকে চালায় পাঁচটা বাচ্চা একটু বেশি না মানে বাচ্চাদেরকে লালন পালন ইত্যাদি নানান কিছু তো আছে আচ্ছা পরের জনকে ডাকেন পরের জন আসলে ওরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিটা সাধারণত ভয় পায় আচ্ছা আমি আমার হসপিটালেও দেখেছি যখন ওরা দুইটা বাচ্চা এবং থার্ড বাচ্চার সময় যখন আসে আমরা কাউন্সিলিং করি তখন বলে যে আপা এবার বাচ্চাটা হয়ে যাক এরপরে এসে নেব এর মধ্যে দেখা যায় যে ওই ল্যাকটেশন পিরিয়ড একটা থাকে যে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় ওই সময় এমনিতেই মাসিক বন্ধ থাকে তো ওরা মনে করে যে মাসিক বন্ধ থাকলে তো বাচ্চা পেটে আসবে না এর মধ্যে ওরা আবার গর্ভবতী হয়ে আসে তখন তার জন্য একটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা হয়ে যায় তখন সে ওটা হয়তো এমআর করতে চায় বা কেউ কেউ কন্টিনিউ করে কিন্তু এই জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো যদি আমরা ওই এন্টিনাটাল চেক আপ যখন থাকে গর্ভবতীকালীন অবস্থায় করাতে পারি আমার মনে হয় তাহলে খুব ভালো না মানে এখনো পর্যন্ত যদি এই জন্ম জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা সে পদ্ধতি নিতে যদি এখনো পর্যন্ত ভয় হয় সেটাই তো অনেকদিন ধরে তো আমাদের এই ক্যাম্পেইন চলছে তাহলে আমাদের কি কোথাও গ্যাপ আছে মানে আমাদের হয়তো সাপোর্ট পাচ্ছে না এরকম মনে হচ্ছে আমরা আমাদের বোঝানোটা আরো আরো ডিটেইল বোঝানো বোঝাতে হবে এবং তারা তাদের যেই জায়গাটায় সমস্যা যে হয়তো অনেকে বলে যে স্বামী চায় না বা যেই জায়গায় ভুলটা মনে করে তারা আমার মনে হয় তাদের ভুলগুলো ভাঙাতে হবে আচ্ছা মানে এখানে আসলে পুরুষদেরকে সচেতন করার ব্যাপারে আমরা কিন্তু সব সময় বলি গর্ভবতী কালীন যে চেক আপে আসবে তখন স্বামীকে নিয়ে আসতে স্বামীকে নিয়ে আসলে কিন্তু যখন স্বামী সহ আমরা কথাগুলো বলি তখন কিন্তু সেটা গুরুত্ব অনেক বেশি হয় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মহিলারা স্বামীকে ছাড়াই আসেন তখন আমরা মহিলাকে যখন বোঝাই তখন সে বলেন যে আমার স্বামী আসলে ডিসিশান নিব এরকম এরকম হয় তো আমরা ইদানিং যেটা করছি যে অবশ্যই যে অন্তত শেষ ভিজিটটার সময় যখন তার ডেলিভারি প্ল্যানিংটা হবে যে এখন নর্মালে যাবে বা সিজনে যাবে ওই সময় আমরা একদম আমাদের হসপিটালে ম্যান্ডেটরি করেছি যে তার হাজব্যান্ড সহ আসতে হবে তাহলে হাজব্যান্ড সহ আমরা আমরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ছবি এঁকে বুঝিয়ে সব বললে তারা সুন্দরভাবে এটা মেনে নেয় তাদের জন্য ইজি হয় আরেকটা জিনিস হলো যে ছেলেদের দায়িত্বের ব্যাপারটা হ্যাঁ মানে আয়সা বেগম তার দুটি বাচ্চা হওয়ার পরে তো তার তার স্বামী তো সিদ্ধান্তটা নিতে পারেন আর এই ধরেন পরিবার ছোট রাখার যে সব পদ্ধতিগুলা ব্যবস্থাগুলা সেটা তো ছেলেদেরও আছে তো সেই জায়গায় কোথাও কি একটু আমরা সবসময় মেয়েদেরকেই এটার ভিকটিম করি আর কি কেন না ভিকটিম না এটা আসলে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটেই ছেলেরা ইভেন এডুকেটেড পিপলদেরও দেখা যায় যে ওয়াইফকে দিয়ে দেয় যে এটা তোমার দায়িত্ব কিন্তু আসলে তা না আমি পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে আসার পর দেখেছি যে এনএসভি ছেলেদের যেটা পারমানেন্ট মেথড এনএসভি অনেক বেশি হয় এবং অনেকেই করে যেটা আমরা অনেকে জানি না এটা এখন মানে বেশ পপুলার কিন্তু ওই লেভেলে কি পৌঁছেছে ধরেন যে ওনার হাজব্যান্ড মাইক্রো চালায় বা অনেকের চালায় একেবারেই তৃণমূল পর্যায়ে ছেলেদেরকে আরেকটু অ্যাগ্রেসিভলি সচেতন করা বা উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে মহিলারাই না আমাদের বিভিন্ন ক্যাম্প হয় হেলথ ক্যাম্পগুলো হয় ক্যাম্পের সময় একটা নির্দিষ্ট টার্গেটও করা হয় এবং ওই সময় মানুষকে সচেতনতামূলক লিফলেটগুলো দেওয়া হয় বলা হয় এছাড়া ওই সময় একটা অনেক একটা 
না মানে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখেও মানুষ সচেতনতা বার্তাটা পাবে না এটা মনে হচ্ছে যে এই পরিবার ছোট রাখা বাচ্চা দুইটা হওয়া বা যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে একটা বাচ্চারই ভালোভাবে পালন করা পার্মানেন্ট পদ্ধতি না সবই বোধহয় মেয়েদেরই ব্যাপার উল্টা দিকে চিন্তাটাই করি না যে স্বামী এবং স্ত্রী দুজনের দুজনের মিলিত মিলিত হতো ব্যাপারটা তো স্বামী হতো সিদ্ধান্তটা নিতে পারে আর মেয়েদের বেলায় তো অনেক বেশি রিস্ক থাকে মানে পদ্ধতি নেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের নানা রকমের অবশ্যই রিস্ক হয় ছেলেদের পদ্ধতিটা কিন্তু খুব ছোট একদম ছোট এবং পাঁচ মিনিটে হয়ে যায় কোনো এবং কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই আচ্ছা খুব খুব সুন্দর আমরা মানে আমরা দেখেছি যে এখন এই পদ্ধতিটা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তা অনেকের একটা ভুল ধারণা থাকে যে পৌরুষত্ব কমে যায় বা সামথিং ইত্যাদি সেগুলো নয় সেটাও ঠিকভাবে কিন্তু হয় না আমরা এতদিনের ক্যাম্পেইনে প্রায় 40 বছর ধরে একই ধরনের ক্যাম্পেইন চলছে খুব বেশি ছেলেদের মাইন্ডসেটটা পরিবর্তন করতে পারিনি দুর্ভাগ্য যাই হোক নিশ্চয়ই যারা ঘরে স্ত্রীরা স্বামীদেরকে বোঝাবেন এরপর কে সাথে হ্যাঁ সাথে কি অবস্থা জি ভালো আপনি কি অবস্থা আমারও অবস্থা খুব ভালো তারপরে সাথীর বয়স কত 19 বছর পড়াশোনা শেষ জি না কি পড়েন এবিতে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে আচ্ছা বাহ বিয়ে হয়েছে জি না ভেরি গুড পড়াশোনা শেষ একটু শেষ করে মানে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পরে হলে ভালো হয় নাকি মিমি আপা কি বলে না অবশ্যই বিয়ে যদিও আমাদের দেশে বলা আছে বিয়ের বয়স 18 কিন্তু বাচ্চা নেওয়ার বয়স কিন্তু 21 তার মানে একটা মেয়ের পূর্ণভাবে ডেভেলপ করার বিভিন্ন হরমোনাল যে চেঞ্জগুলো হয় 21 বছরের মধ্যে সুন্দরভাবে সে সব ডেভেলপ করে যায় এবং সে মানে মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি মানে শারীরিক এবং মানসিকভাবে কিন্তু সে রেডি থাকে তখন বাচ্চা নেওয়ার জন্য একদম সুন্দর সময় 21 বছরের পর মানে 21 বছরটা পার হলে পরে হলো মানে সাথী আর একটু ভালো সাথী হবে আর কি যাই হোক সাথীর এখন কি সমস্যা রাতে বেলা মাথা ব্যথা বেশি করে আচ্ছা আর আর মানে নিত সাবে সময় মাথা পেট ব্যথা করে আচ্ছা আচ্ছা সাথী মাসিকের সময় পেট ব্যথা করে জি আচ্ছা আর মাথা ব্যথা করে পড়ালেখা বেশি করলে মাথা ব্যথা করে জি আচ্ছা ঠিক আছে চোখের ডাক চোখে দেখতে কোনো সমস্যা হয় জি না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তেমন কোনো সমস্যা না তুমি একটু খাওয়া দাওয়া বেশি করে করবে তুমি করেই বললাম যেহেতু ছোট আর হচ্ছে যদি মাথা ব্যথা বেশি করে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট যেটা ট্যাবলেট এইস পাঁচশো মিলিগ্রাম যখন মাথা ব্যথা করবে ভরা পেটে একটা খেয়ে নেবে আর যখন মাসিকের সময় পেটে ব্যথা করবে তখন একটা ট্যাবলেট ট্যাবলেট অ্যালজিন সকালে একটা দুপুরে একটা রাতে একটা তিন দিন খেয়ে নেবে আমার মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে ব্যথা কমে যাবে हासपाल नहीं मेरे की समस्या है गर्भवती महिला मान बस समस्या তারা অসুস্থ হলে কোনো সেবা পায় না আচ্ছা মানে অনেক দূরে যেতে হয় না জি আচ্ছা কতক্ষণ লাগে এবং কিভাবে যায় এখান থেকে সিন এই 2 ঘন্টা কি 3 ঘন্টা লাগে আচ্ছা মানে ওই যে আমরা যেটাকে বলি যে অটো রিকশা সিন জি হ্যাঁ জি ঠিক আছে আমাদের সঙ্গে সামনেই বসে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইলিয়াস ইলিয়াস ভাই একটু কি সাথীর যে চাওয়াটা সেটার जमी दान कर ग्रामीण 
ফ্লোটিং হইতে পারে অথবা টিন শেড যদি সরকার ওই সিদ্ধান্ত নেয় যে এখানে ফ্লোটিং একটা একটা ফ্লোটিং হাসপাতাল বা ফ্লোটিং মাও শিশু কল্যাণ যদি কেন্দ্র থাকে এটাও তো একটা বাংলাদেশের কনসেপ্টে একটা নতুন জিনিস হতে পারে আপনার ওই কি জানি চেয়ারম্যানের জমিদানের ব্যাপারটা থাকলো না জি জি যখন খুশি তখন আপনারা অন্য জায়গা নিয়ে যেতে পারলেন সেটা হইলে তো ভালো কিন্তু বর্তমান যে স্থাপনা যে আইন ওই আইনের মধ্যে নাই যদি আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার অবহিত এই সিদ্ধান্ত নেয় ওকে আইনের লাগবে নাকি এটা তো যে কোনো উদ্যোক্তা করে দিতে পারে উদ্যোক্তা করলে ভালো হ্যাঁ মানে ধরেন চাঁদপুরে তো নিশ্চয়ই অনেক বিজনেস পারসন আছে অনেক বড় বড় লোকজন আছে যারা চাঁদপুর থেকে বড় হয়েছে তাদেরও তো লেখার প্রতি একটা দায়িত্ব আছে একটা ফ্লোটিং কেন্দ্র করে দিক তারপরে আপনারা সব ব্যবস্থা করেন ওখানে ডাক্তার নিয়োগ দিবেন আপনারা ওখানকার সেবা যারা দিবেন তাদেরকে আপনারা সরকারি ইসের আওতায় নিয়ে নেবেন झिमझिम कर गर्भवती পাস মাস নিয়মিত চেকআপ করেন জি না নিয়মিত একবারও কি চেকআপ করিয়েছেন জি না একবারও করাননি ও মা আচ্ছা এই যে আপনার পাশে যে সন্ধ্যা রানী বসে আছে এই আপার কাছে কালকেই চেকআপ করে ফেলবেন ঠিক আছে আচ্ছা দিদি ফাহিমা আপাকে দেখেন নাই কেন সন্ধ্যা দি জানি না তোরা আমার হেলথ কমপ্লেক্স অনেক দূরে তো আচ্ছা ও আচ্ছা 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 অনেক দূরে बर्तमान नियोग प्रक्रिया सत्र साल नियोग নিয়োগ দেওয়ার জন্য অ্যাডভার্টাইজ ইয়া করা হয়েছে এখন 6 মাসে একজন দম্পতির কাছে সে একবার যাইতে পারে আচ্ছা কয়জনকে দিবেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আর এখানে তিনটি এফডব্লিউ এর পোস্ট এই বছর 17 সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে একজন দিয়েছি যদি আবার ভবিষ্যতে দেয় তাহলে আরেকজন দেয়া যাবে আর ইনস্পেক্টরের পদ এখানে আছে শূন্য আমার টোটাল হাইমসরে 6 টি পদের তিনজন মাত্র ইনস্পেক্টর আছে যারা ইউনিয়ন লেভেলে সুপারভিশন করে এই ইউনিয়নে ইনস্পেক্টরও নাই আমরা 14 সালের যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিছি এটা এই এই মাসে প্রক্রিয়াধীন হয়েছে আগামী 23 তারিখ নিয়োগ পরীক্ষা তারপরে ভাইবা নিয়ে হয়তো 14 সালেরটা হবে আর 17 সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে দরখাস্ত জমা আছে ওটা হয়তো এই 14 সালের নিয়োগের পরে নিয়োগ নেওয়া হবে নিশ্চয়ই আপনি ব্যবস্থা নেবেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠান যদি আমাদের নিশ্চয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দেখেন যদি তাদের চোখে পড়েন এই ব্যাপারে মানে আমরা বলছি 6 নম্বর চর ভুরবি উপজেলার উপজেলায় আরো আরো এফডব্লিউ এ নিয়োগ ইনস্পেক্টর নিয়োগ সেটা যেন একটু ত্বরান্বিত হয় আপার ফাহিমা আপার সমস্যাটা একটু আরেকবার ফাহিমা জি জি মা আপনি ভয় পেন না আজকে আপনার সন্ধ্যাদির সাথে দেখা হয়েছে সন্ধ্যাদি আজকে আপনাকে চেক চেক আপ করে দিবে আমি সন্ধ্যাদিকে রিকোয়েস্ট করছি আর দুইটা ওষুধ নিয়মিত খেতে হবে গর্ভবতী অবস্থায় হ্যাঁ একটা হচ্ছে ট্যাবলেট কোরাল ক্যাল ডি পাঁচশো মিলিগ্রাম সকালে একটা রাতে একটা এটা চলবে গর্ভবতী অবস্থায় আর একটা আয়রন ক্যাপসুল ক্যাপসুল জিপসিআই এটা দুপুরে একটা রাতে একটা এই দুইটা ভিটামিন আপনি পুরো গর্ভকালীন অবস্থায় খেয়ে যান টিটি টিকা কি দিয়েছেন গর্ভবতী অবস্থায় জি 
আচ্ছা তাহলে খুবই ভালো আর আগে ডেলিভারিটা কি নরমাল ডেলিভারি হাসপাতালে হয়েছিল না বাড়িতে বাড়িতে আচ্ছা বাড়িতে কি কেউ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দাই এসেছিল না নিজেদের লোকই না আইছিল আচ্ছা খুবই ভালো তাহলে আপনি আজকে চেকআপ করে যান আর এই দুটো ট্যাবলেট খেতে থাকেন আর গর্ভবতী অবস্থায় কিছু রক্তের পরীক্ষা করতে হয় রক্তের পরিমাণ ডায়াবেটিসের পরীক্ষা এই পরীক্ষাগুলো শহরে গিয়ে একবার করে নেবেন ঠিক আছে কোনো সমস্যা ধরা পড়ে কিনা ঠিক আছে জি আচ্ছা তারপরে কে মারিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কেমন আছেন আপনি খুব ভালো আছি মারিয়া আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আচ্ছা এই অনুষ্ঠানটা দেখা হয় আপনাদের দেখেন আপনারা না আমাদের ঘরে তো আর কি টিভি নাই তো আমরা দেখতে পাই না আচ্ছা আর টিভি নাই মানে কার টিভি নাই এলাকায় কারেন নাই কোনো কিছুই নাই ওরে ঠিক আছে আপাতত একটু শুনে নেন যে কি সমস্যা সমস্যার কি সমাধান আছে সেটুকু অন্তত শুনে নেন কি সমস্যা মা জি আমার একটা বাচ্চা আছে 2 বছর বয়স কিন্তু এখন আমি 6 মাসের গর্ভবতী खाई শুধু আর এখন ক্যালসিয়াম খান না জি না ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে হবে হ্যাঁ ট্যাবলেট অস্ট্রোজেন ডি সকালে একটা রাতে একটা এটা গর্ভবতীকালীন চলবে এমন কি গর্ভবতী ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পরও খেতে হবে হ্যাঁ আর খাবারের পরিমাণ একটু বাড়াতে হবে গর্ভবতীকালীন থাকাকালীন সময়ে আমরা নরমাল যা খাই তার থেকে আরেক বেলা বেশি খেতে হয় এটা জানেন জি আচ্ছা তাহলে খাবারের পরিমাণ একটু বাড়ান আর গর্ভবতী থাকাকালীন পেটে একটু একটু ব্যথা করতে পারে কারণ জরায়ুটা আস্তে আস্তে বড় হয় তখন আশেপাশে সব জায়গা থেকে একটু টান পড়ে তখন একটু ব্যথা লাগে এটা স্বাভাবিক তারপরেও যদি ব্যথা না কমে তাহলে ট্যাবলেট অ্যালজিন সকালে একটা দুপুরে একটা রাতে একটা তিন দিন খাবেন কিংবা যখন ব্যথা হবে তখন একটা খাবেন কেমন জি আচ্ছা তার মানে আসলে এই এই গ্রামে যদি ভিজিট করতে হয় তাহলে সন্ধ্যাদি প্রায় ছয় মাস পরে আপনি একবার এখানে ভিজিট করতে পারেন তাই তো সন্ধ্যারানী দাস হইল পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা मुदाये मना करें उदा शरील कैफे मुकसार मतन किस दिन आदिया शरील कैफे गा कैफे कलजाटा बुकटा बैठा कर दुरबल बस कत एक त्रिस त्रिशा क्या दुई से एक मे अच्छा इमीते सदा श्राव होते मेरे मासिकर आगे आगे मासिकर माझामाझी टाइमे মানে মাস যে সাইকেলটা তিরিশ দিনের তার মাঝামাঝি টাইমে কিছুটা সাদা স্রাব হতে পারে এটা স্বাভাবিক তারপরেও আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে মাসিকের কাপড়টা পরিষ্কার ব্যবহার করতে হবে আর একটা ওষুধ বলে দিচ্ছি এটা একটু খান আমার মনে হয় সাদা স্রাব কমে যাবে আর বুকের মাঝখানে যেটা ব্যথা সেটা হচ্ছে সম্ভবত গ্যাস্ট্রিকের গ্যাস্ট্রিকেরও একটা ট্যাবলেট খাবেন ক্যাপসুল সার জেল বিশ মিলিগ্রাম সকালে একটা রাতে একটা পনেরো দিন আর একটা সাদা স্রাবের জন্য এক কোর্স অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন टैबलेट सीप्रोसिन पाँच मिलीग्राम सकाले एक रात एक सत दिन और आपना के देखे हमारे मन हे अपनी ओजन कमाले अपनी सब दिक दिए भलो थकबें एक हाँटा चला ओजन एक कम रखबें ठीक है आप एक हाँ चला करते हैं मासिक गले ब्लाड एम बांगा बांगे आई जाए हरिने अच्छा मासिक समय रक्त बस भागे कौन कि आल्ट्रासनोग्राम कर बसिना अल्प बस 
रक्त बस और अवश्य एक जो गायनी विशेषज्ञ के एक देखे नीबें कारण जरायूर यह समय टीमार होते कि ना होते अपनी आल्ट्रासनोग्राम को जो देखे नीन जो कि नहीं निश्चिंत थकबें जो ओषुद मिमियापा ओषुद दिखान मैं ओषुद पा तो मैं अधिकांश ओषुदे डिपार्टमेंट आम परवर्ती एपीएर माध्यम ओषुदा देवर व्यवस्था करब वाह कि सुंदर वाह असाधारण धन्यवाद जी थैंक धन्यवाद जी बस कत प्रचुर घम दे हाथ पाक बैठा कर शरीर जला पोड़ा कमे जा और जदि जख एजमार सत्यिकार टान उठब तक क्यों वो गैसटा व्यवहार करते हैं हाँ और अभी आपके एक ओषुद दीची ये ओषुद प्रतिदिन रात एक खान अपना एजमा कि कमे आसबर्ती आनी समय सूझ कर शहरे गए अपनी सरकारी हासपाले मेडिसिन डाक्त के एक देखिए नीबें हाँ और ओषुधार नाम हे टैबलेट मोनस टेन मिलीग्राम रात एक टाना एक मास खान जी अच्छा अच्छा आसते हैं शर्मी डाक्त Assalamualaikum. Waalaikum salam, Sharmin. Kya mana sen? Khub bhalo achi Sharmin. Sharmin, apni u dekhte pan nae onushan? Ami maaje mote dekhi. Acha. Kunta the dekhen. Amader ATN news the dekhen na ki Bangladesh TV ta dekhen. Kunta dekhen. Na ATN ni dekha hoy maaje mote dar ki. ATN tai dekha hoy. Acha. Amader ei onushan ta amra shukru ar shoni bar du din. एटी निज़े विकल सोचार समय देखाई आर शनिवार विकल सो पाँचटा बांगलेश टी ते देखा मैं जर डिश लाइन नाई तरा सरसि देखते पर अनुष्ठान अच्छा शर्मिन तपर कम लगे अनुष्ठान भलो लागे ना खराब लागे और माझे माझे क्या अनुष्ठान खूब भलो लागे तब एटीएन बस देखा है विटी चाहते को उपकार है जी हम एक चैनल अनुष्ठान माध्यम अनेक धरण स्वास्थ्य सेवा पे थी मानी सब समय कम थे 
শুধু বাম পাশে অন্য পাশে কি করে কখনো জি না শুধু বাম পাশে এক পাশে আচ্ছা পায়খানা কি শক্ত থাকে বেশি কষা থাকে বেশি না মোটামুটি হয় মোটামুটি থাকে আচ্ছা কখনো কি আলট্রাসনোগ্রাম করিয়েছেন পেটের না এই সমস্যার জন্য কখনো করানো হয় নাই আমার ওই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার জন্য করানো হয়েছে আর কি আচ্ছা আচ্ছা কতদিন আগে করিয়েছেন আলট্রাসনোগ্রাম প্রায় দুই বছর আগে আচ্ছা আমার মনে হয় আপনি ওই যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে ওখানে যাবেন গিয়ে আপনি একটা আলট্রাসনোগ্রাম করিয়ে নেবেন তলপেটের আর আমি একটা ওষুধ বলে দিচ্ছি গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ট্যাবলেট প্যান্টোনিক্স বিশ মিলিগ্রাম সকালে একটা রাতে একটা পনেরো দিন খান আর সাথে একটা সিরাপ খান অ্যাভোলাক এটা আপনি আমার যদিও বললেন যে আপনার কষা না তারপরে আমি দিলাম আপনি এটা খাবেন সকালে চার চামচ রাতে চার চামচ এক একটা ফাইল খেলেই হবে আর এরপরে আপনি আরেকটা ট্যাবলেট খাবেন ট্যাবলেট অ্যালজিন সকালে একটা দুপুরে একটা রাতে একটা তিন দিন আর এর মধ্যে আপনি অবশ্যই একটা আলট্রাসনোগ্রাম করে নেবেন যে কোথাও কোথাও কোনো সমস্যা আছে কি না জি আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আর আবেদনটা আর আমার আবেদনটা হচ্ছে এই এলাকার মানুষগুলো এটা তো নদী বাঙ্গন এলাকা এই এলাকায় তেমন একটা স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া হয় না আর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো অনেক দূরে মানুষের যাতায়াতে অনেক সমস্যা হয় তারা নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারতেছে না তাই আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের কাছে একটা আবেদন করতে চাই যে আমাদের এলাকায় অতি শীঘ্রই যাতে একটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ব্যবস্থা করে যাতে এলাকার মানুষগুলো খুব উপকার হয় আর কি আচ্ছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য ব্যবস্থা করে একটু আগে সাথী যে যেরকম একটা আবেদন করেছেন তাই না মানে শারমিন আপনি কি পড়া মানে পড়াশোনা কি করেন পড়াশোনা এখন বিয়ে হয়েছে সদ্য আর এমনিতে পড়াশোনা করছি ইন্টার পর্যন্ত আর কি আচ্ছা এটা পর্যন্ত তার এমনিতে কোনো কাজ টাজ করার ইচ্ছা চাকরি বাকরি করার ইচ্ছা নাকি গৃহিণী না গৃহ আপাতত গৃহিণী আছি কিন্তু চাকরি করার ইচ্ছা আছে আচ্ছা আর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কথা কিন্তু যে স্যারের সাথে আমাদের কথা হলো আপনাদের এখানে ওই যে বরাদ্দ মানে চেয়ারম্যান সাহেব বোধ হয় জমি দেবেন জমি দান করার এইসব একটু ঝামেলা আছে তার বাইরে তো আমরা আর একটা একটু মজার কথা বললাম নদীর পারে একটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা নদীর উপরে ভাষণ তো একটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হলে কেমন হয় আপনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে এরকম একটা দাবি জানালেন আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি জানি না নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও কোনো না কোনোভাবে আপনার এই দাবির জায়গাটা পৌঁছাবে আমাদের শারমিন আমাদের সাথী যারা ম্যাডাম আরেকটা কথা আমাদের এলাকায় মানে স্বাস্থ্যর অনেক সুবি মানে সুবিধা থেকে এলাকার মানুষগুলো বঞ্চিত মানে গ্রামে আগে মহিলারা ভিজিট করতে আসতো এখন আর ওনারা তেমন একটা আসে না আর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো তো অনেক দূরেই সেটা তো আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয় না মাঝে মধ্যে হয়তো যাওয়া সম্ভব হয় আর কি তো এই আমি আমার এই মতামতের মধ্যে আপনাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর কি জানাতে চাই কথাটা আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ মানে এই একই কথা মানে ওই সাথী যখন নাকি বলছে সেগুলাই এই আলোচনাগুলোই হয়েছে আরও নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে নিশ্চয়ই আপনাদের ঘরে ঘরে ওনারা যাবেন আপনাদেরকে সেবা দিবেন আর কাজেরও সুযোগ তৈরি হবে আমাদের সাথী বা শারমিনরা যদি এই সেক্টরেও কাজ করতে চায় নিশ্চয়ই কাজের সুযোগ পাবেন শারমিন অনেক ধন্যবাদ আবেদন যে আমার ছেলের জন্য আমি অ্যাপ্লিকেশন করছি আপনারা আমি তো এত বছর কষ্ট করছি আপনার এই এলাকায় আমার এলাকার মধ্যে আমার কাছে আমার আপনার কাছে একটা আবেদন আচ্ছা এই এই জন্য আসলে নিশ্চয়ই ইলিয়াস ভাই আছেন উনি উনি ওনার কাছে সরাসরি আবেদনটা করলে ভালো হয় এটা তো একটা টিভি অনুষ্ঠান আপনি আমাদের মাধ্যমে বললেন কেউ না কেউ নিশ্চয়ই শুনছেন কেউ না কেউ হয়তো উদ্যোগ নেবেন আসলে উনি খুব রিমোট এরিয়া উনি দুই বছর আগে সেবা দিয়েছে আমাদের অবশ্যই সহমর্মিতা আছে কিন্তু নিয়োগ একটি আইনি প্রক্রিয়া সেই আইনের মাধ্যমে নিয়োগ দিতে হবে ওনার সন্তান যদি উপযুক্ত হয় তাইলে আমরা ইনশাল্লাহ নিয়োগ আচ্ছা আর আর বেসরকারি উদ্যোগ যদি থাকে ওখানে তাহলে তো সেখানেও তো উনি আসলে নিশ্চয়ই প্রায়োরিটি পাবেন যেহেতু অভিজ্ঞতা আছে তার আর উনি সক্ষম মানে কর্মক্ষম মনে হচ্ছে ওনাকে দেখে যাই হোক আমরা আকলি মাপার একটা কিছু হোক আমরা সেটুকু চাই সরকারি হোক আর বেসরকারি উদ্যোগে যেভাবেই হোক না কেন সন্ধ্যা দিয়ে আমরা শেষ করব অনেক অনেক ধন্যবাদ 
অসাধারণ এবং আপনি খুব সুন্দর খুব সুন্দর করে মানে সঞ্চালনা করলেন মানে অভিজ্ঞতার একটা ছাপ একটা বড় 26 বছর ধরে আপনি এই কাজটা করেন আমার কিন্তু সমান সমানই বোধহয় হবে আমিও 26 বছর ধরে সাংবাদিকতা করি 27 বছর ধরে সাংবাদিকতা করি কাঁচা কাচি এবং খুব সুন্দর করে সবার মানে কথাগুলো গুছিয়ে সুন্দর করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের অনেকখানি কাজ হয়ে গেছে আমি এখন একেবারে শেষ মন্তব্য শুনবো আমাদের ডক্টর রিজওয়ান আরিফাত জাহান মিমির কাছে আসলে এত প্রত্যন্ত গ্রাম যে আমার নিজেরই খারাপ লাগছে যে ওদের আসলে একটা সেন্টার নাই তারপরেও মানে বর্তমান সরকারের এই যে ডিজিটালাইজেশন এবং ডিজিটালাইজেশনের যে সুবিধা যে তারা পেতে পারছে যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একটু হলেও যে ডাক্তারের পরামর্শ বা কোথায় যেতে হবে কি করতে হবে এই এই পরামর্শ মানে এই কথাটাও তো তাদের জন্য অনেকটা কেউ বলার নেই বলা নেই মানে ওনারা কিন্তু আবেদন করে ফেললেন মানে শারমি সাথে দুজন বললেন যে এখানে নাই এটা আগে কথা আমরা যদি 5 বছর আগের কথা চিন্তা করি বা ধরেন 8 বছর আগের কথা চিন্তা করি এই মেয়েটির কথা এই মেয়েগুলোর কথাই বা কোথায় তারা বলতে পারতো আমার এই অনুষ্ঠানটা করতে গিয়ে মনে হয় কি অনেকে খুবই পার্সোনাল গল্প মানে যে আচ্ছা পেটে ব্যথা এটার একটা ওষুধ সেটা ওনারা জানেন কিন্তু অনেক একেবারে ঘরের দু একটা প্রবলেমের কথাগুলো শেয়ার করারও একদম জায়গা আপনার আমরা যেটাকে বলি যে পারিবারিক পারিবারিক ওই যে ভায়োলেন্স যেটাকে বলে সেগুলোরও অনেক নালিশ অনেক সময় করেন আমরা চেষ্টা করি আমাদের তরফ থেকে সর্বোচ্চ সাপোর্টটুকু দেবার যতটুকু আইনি সহযোগিতা দেবার অথবা কাউকে কাউন্সিলিংয়ের দরকার সেটুকুই একটা টিভি চ্যানেলে এর চেয়ে আর বেশি কি করা যায় এটাই জি এটাই অনেক এবং এটি আসলে এটি নিউজ এবং আপনি এটার মানে অনেক ধন্যবাদ পাওয়ার জন্য দাবি রাখি এটা সবার এবং আমাদের টিম এটি অবশ্যই এটি নিউজের এটি একটা আমরা ঠিক এটাকে অনুষ্ঠান বলি না আমরা এটাকে একটা সার্ভিস হিসেবে নেই এবং আমরা এটা চালিয়ে যাব এটুকু আমাদের এটা একটা ব্রতের মতো অন্য সবগুলো নিউজ দেখানো ইত্যাদি এগুলো ওগুলো হলো গতানুগতিক এর বাইরে আমরা একটু অন্য কিছু করার চেষ্টা করি আর এই চেষ্টার সঙ্গে আপনারা যেভাবে সময়টুকু দেন কৃতজ্ঞতা একটা খুব ছোট্ট শব্দ হালকা শব্দ মনে হবে আপনারা আপনাদের মানে দায়িত্ব প্রাইভেট প্র্যাকটিস সরকারি চাকরি সব কিছু বাদ দিয়ে এই অনুষ্ঠানটির জন্য ধরেন এসে অনেকখানি সময় দিলেন না এটা আসলে আমাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে আমাদের কাজই সেবা দেয়া সেখানে সেটা যে মিডিয়াতেই হোক না কেন আর এই এত প্রত্যন্ত গ্রামে যেখানে আমি আমার সাথে আমি বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাদের সাথে একটু কথা বলতে পারছি তাদের যদি একটু উপকার হয় সেটা আমি মনে করব যে আমার অনেক পাওয়া অসাধারণ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে আরও অন্যান্য আমাদের পর্বে পাবো অন্যান্য প্রত্যন্ত এলাকায় যখন যাব নিশ্চয়ই আমরা ডাক্তার রিজওয়ান রিফাত জাহানকে পাবো বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা দেখছেন আপনাদের এলাকাগুলোতেও হয়তো এইসব বিষয়গুলো নিয়ে কোনো একদিন পৌঁছে যাব আজকে সরাসরি কথা বললাম চাঁদপুরে আগামী সপ্তাহে অন্য কোনো জায়গায় পৌঁছচ্ছি আমরা দ্বিমুখী যেই সংযোগ আমরা বলছি ওনারা আমাদেরকে দেখছেন আমরা তাদেরকে দেখছি আর অনুষ্ঠানটি যারা দেখছেন তারা একমুখী আপনারা শুধু শুনছেনই মনে মনে প্রশ্ন থাকছে সেই প্রশ্নগুলোও আমরা নিয়ে থাকি আমাদের এটি নিউজের যে ফোন আছে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের স্ক্রলে দেখতে পাচ্ছেন একেবারে অনুষ্ঠানটির সম্প্রচারের নিচে যে লাইনটি যাচ্ছে খবরের সেখানেই সবশেষে যেই ফোন নাম্বারটি আছে এইট ওয়ান থেকে সেভেন পর্যন্ত এখানে আপনারা জানাতে পারেন আপনাদের যে কোনো অভিযোগ কোনো একটা সাপোর্ট অথবা চিকিৎসকের ফোন নাম্বারও চাইলে আমরা অনেক সময় ওনাদের অনুমতি নিয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে দিই ভালো থাকবেন থাকবেন কানেকটিং বাংলাদেশের সঙ্গে এটি নিউজের সঙ্গে